চাঁদাবাজির কারণে 7 টাকা কেজি বেগুন কারওয়ান বাজারে বিক্রি হচ্ছে 45 টাকায় রাতে পথে পথে সক্রিয় নানা চক্র উপজেলা নির্বাচনে প্রথম ধাপের তফসিল আজ ব্যালেটের পাশাপাশি ইভিএম এও হবে ভোট ব্যবহার করা যাবে রঙিন পোস্টার অপরিকল্পিত সড়ক উন্নয়নে ভোগান্তিতে নগরবাসী কোথাও ভাঙাচোরা আবার কোথাও মসজিদের মাঝে গর্ত বাড়ছে দুর্ঘটনা পরিবেশ বন রক্ষায় কোরিয়ার সাথে কাজ করবে বাংলাদেশ নেওয়া হবে প্রযুক্তিগত সহায়তা জানালেন পরিবেশ বন মন্ত্রী এবং টমেটোর সসে নেই টমেটোর ছিটে ফোটা वेजिटेबल সসে চিহ্ন মাত্র নেই সবজির আছে তীব্র স্বাস্থ্য ঝুঁকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা দেখছেন শিরোনাম সংবাদ দুপুরের সঙ্গে আছি আমি কানিজ লাবনী प्रवेश पथ गक्रिय चाँदाबाद चक्र एड़ा पथे पथे विभिन्न स्थान गाड़ी प्रति नाना धरण चाँदार परिमान दाड़ा अंत छा এতে প্রান্তিক পর্যায়ে কম দামে কেনা পণ্য রাজধানীতে পৌঁছানোর পর হাতে ঘুরে বিক্রি হয় চড়া দামে যার প্রভাব পড়ছে ভোক্তা পর্যায়ে আরও জানাচ্ছেন ফজলাদিত্য ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ নাইম এভাবে প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারওয়ান বাজার সহ রাজধানীর অন্যান্য বাজারে আসছে পণ্য বোঝাইকারী ট্রাক সারি সারি গাড়িতে আনা হয় বেগুন শশা পটল টমেটো সহ নানা ধরনের শাকসবজি যশোর থেকে প্রায় তিন হাজার কেজি পটল নিয়ে রাজধানী কারওয়ান বাজারে এসেছেন মঞ্জুরুল ইসলাম নামের এই ব্যবসায়ী তবে পণ্যের কেনা দামের সঙ্গে পরিবহন খরচ চাঁদার অর্থ যোগ হওয়ায় দাম নিয়ে আছেন শঙ্কায় কারণ মানভেদে পটলের দাম নির্ধারণ করে থাকেন আরতদাররা পটল এনেছি প্রায় তিন হাজার কেজি আর অল্প কিছু বেগুন আছে লেবার ভাড়া তারপরে গাড়ি ভাড়া এখানে আরতদারি কাটে কমিশন তারপরে এই যে এখান থেকে নিয়ে যায় সেটা ভ্যান ভাড়া মানে পুলিশের চাঁদা দিতে হয় এগুলোর কারণে আরো দাম মানে বেড়ে যায় আর কি প্রতি কেজি মালে ব্যাপারী লস হইতে আছে 5 থেকে 60 টাকা এটা খুচরা দোকানদাররা মনে করেন আমার এখান থেকে যদি 33 টাকা নেয় ওরা বেচবিক্রি করবে 45 50 টাকা প্রান্তিক পর্যায়ে 5 থেকে 60 টাকার প্রতি কেজি বেগুন কারওয়ান বাজারে খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে 40 থেকে 45 টাকায় পণ্যের এই বাড়তি দামের অন্যতম কারণ একাধিক হাত বদল হওয়া সাথে যোগ হয় চাদার অর্থ সহ আনুষঙ্গিক খরচ আমরা কিনে আনছি 5 থেকে 60 টাকা এখানে এনে দশ টাকা বারো টাকা বেচতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে আইসা বলে আট টাকা ষাট টাকা কেজি দশ বিশ পণ আনতেছে পাঁচ পণ বিক্রি আছে যাতা পনেরো মিনিট আছে ফেলায়া বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজির অভিজ্ঞতা দেশ টিভির কাছে তুলে ধরেন রাজধানীতে পণ্য বহনকারী ট্রাক চালকরাও তবে গাড়ি প্রতি তিন থেকে চারশো টাকা আদায় করলেও এটিকে বকশিস বলে দাবি চাঁদাবাজদের তারপরে <laughs> বগুড়া <laughs> গাড়ি ঢাকা মাল আলোট করে যাওয়ার পরে স্টাফ কোয়ার্টার গুলিস্তান যাত্রাবাড়ি এসব জায়গায় আমার চান্দা যায় সাড়ে ছয়শো সাতশো টাকার মতন চান্দা যায় আমি চাঁদা দিয়েছিল সাত জায়গায় সব গাড়ি থেকে টাকা নেয় যত গাড়ি আসবে যে গাড়িগুলো আনলোড হবে গাড়ির থেকে টাকা নেবে বাজার স্থিতিশীল করতে পণ্যবাহী ট্রাকে চাঁদাবাজি ও পথে পথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হয়রানি বন্ধের দাবি ব্যবসায়ীদের ফজলে আদিত্য দেশ টিভি চট্টগ্রামে কাজীর দেউড়ি বাজারে অভিযান চালাচ্ছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আমরা বিস্তারিত জানতে এবার যুক্ত হব সরাসরি আমাদের সহকর্মী ইশতিয়াক সানের কাছে ইশতিয়াক ভোক্তা অভিযানের কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ লাবনি আসলে এই মুহূর্তে আমি আছি চট্টগ্রামের কাজী দেউরি বাজার এটা মূলত আসলে এটিকে অভিজাত বাজার বলা হয়ে থাকে চট্টগ্রামের সাধারণত যে সকল বাজারগুলো রয়েছে তার সাথে যদি তুলনা করা হয় কিন্তু এই বাজারটিতে যে পণ্যগুলো থাকে তার মূল্যটা কিন্তু কিছুটা বেশি দেখা যায় বেশি প্রায় সময় সচরাচর এবং এই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিকার যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে এখানের যে বাজারের যে ক্রয় 
মূল্য রয়েছে এবং বাজারে যে বিক্রেতারা যে বিক্রেতাদের যে বিক্রয় মূল্য সেগুলো আসলে তারা যাচাই বাছাই করে দেখছেন এই মুহূর্তে তিনি একটি ফলের দোকানে রয়েছেন এবং তাদের যে সদস্যরা তারা বিভিন্ন ফলের দোকান আসলে ঘুরে দেখছেন এবং এই মুহূর্তে বক্তা সংরক্ষণ অধিকার অধিদপ্তর একজন কর্মকর্তার সাথে যদি আমি একটু কথা বলি সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আসলে এখানে কি ধরনের অসঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে আমরা গতকাল ফলমনিতে গিয়েছিলাম আপনারা জানেন আমরা ওখানে পাইকারি বাজারে তরমুজ এবং অন্যান্য ফল মূলের দাম আমরা দেখেছি আজকে আমরা কাজদেরি বাজারে এসেছি খুচরা পর্যায়ে দামটা কেমন দেখার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি দামটা গতকালের তুলনায় আজকে অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসছে তবে ওনারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রয় বাচার এখনো সংরক্ষণ করছেন না আমরা এই জন্য ওনাদেরকে সতর্কতামূলক জরিমানা করছি এবং পরবর্তী ব্যবস্থা নিব বলে ওনাদের জানাচ্ছি আমাদের এই বক্তা স্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে ধন্যবাদ আপনি এখানে শুনছিলেন আসলে যে ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা আছেন আসলে তারা বলছেন এবং এই মুহূর্তে যে ফলের দোকানটিতে রয়েছে সেই ফলের দোকানটিতে কিন্তু আসলে যে খেজুরের আসলে যে ক্রয় মূল্য সেটির সাথে কিন্তু যে বিক্রয় মূল্য তার আসলে যে সামঞ্জস্য সেটি আসলে তিনি দেখাতে পারছেন না অন্যদিকে এখানে কিন্তু তার কাছে যে ক্রয় মূল্যের যে রসিদ সেটি আসলে তিনি সংরক্ষণ করেননি এবং সেটি আসলে দেখাতে পারে বারবার কিন্তু এই বাজারগুলোতে আসলে বক্তা সংরক্ষণ অধিকার অধিদপ্তর যে কর্মকর্তারা রয়েছেন আসলে তারা এসে কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে গতকালও আসলে চট্টগ্রামের যে ফলের পাইকারি বাজার রয়েছে ফলমন্ডি সেখানে গিয়েও কিন্তু আসলে অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং দেখা যায় বিভিন্ন অসঙ্গতির কারণে কিন্তু তিন থেকে চারটি প্রতিষ্ঠানকে আসলে জরিমানা করা হয় ও সব কিছু মিলিয়ে আসলে যে বাজারে যে অসঙ্গতি সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত চলমান এবং संरक्षण अधिदप्तर উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা হতে পারে আজ সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে কমিশন সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবার উপজেলা নির্বাচনের চেয়ারম্যান পদে জামানতের পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এক লাখ টাকা নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন আর ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানত পাঁচ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে পঁচাত্তর হাজার এদিকে সংশোধিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আচরণ বিধিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা অনুমোদন দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয় যেখানে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবনা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে প্রস্তাবনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভোটারের সমর্থন সূচক সাক্ষ্য সহ তালিকা জমা দেওয়ার বিধান বাদ পড়েছে প্রচারণায় ব্যবহার করা যাবে রঙিন পোস্টার এবার উপজেলা পরিষদে ইভিএম ও ব্যালট পেপার দুই পদ্ধতিতেই ভোট গ্রহণ করা হবে দর্শক উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা আজ এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে নির্বাচন কমিশন থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নুপুর মাহমুদ নুপুর উপজেলা তফসিল ঘিরে কি পরিস্থিতি দেখছেন কি তথ্য রয়েছে নির্বাচন কমিশন থেকে জানাবেন আমাদের লাবনী আপনি যেমনটি বলছিলেন আজকে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ২৯ তম কমিশন সভা বসেছে নির্বাচন কমিশনার সি সি কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন একটি নির্বাচন কমিশন সভা বসেছে আপনি জানেন যে আমরা এসে দেখেছি সকাল সকাল এগারোটার দিকেই কিন্তু এই নির্বাচন কমিশন সভায় তারা বসেন এবং আজকের কিন্তু তিনটা এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কিন্তু আজকের এই নির্বাচন কমিশন সভা মূলত আপনাকে প্রথমটি যদি আমি বলতে চাই যে প্রথমেই তারা কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছে আজকে তো উপজেলা নির্বাচনের হচ্ছে একশো তিপ্পান্নটি উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার কথা আছে সেই সাথে যদি আর একটি বলি যে ঝিনাইদহ এক আসনে শূন্য যে আসনটি ছিল সে আসনের কিন্তু আজকে নির্বাচনের বিষয় নিয়ে কথা হবে আর মূলত তিন নম্বর যে এজেন্টটা ছিল সেটি কিন্তু হচ্ছে যে যে বিষয়টি ছিল যে ইভিএম নির্বাচন উপজেলা নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার হবে কিনা সেই বিষয় নিয়েই কিন্তু আজকের এই কমিশন সভা বসেছে আপনাকে আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে ছয়
ছয় ফেব্রুয়ারি উপজেলা নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে কিন্তু তফসিল প্রথম ধাপে তফসিল তফসিলের ঘোষণার বিষয় নিয়ে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সচিব জাহাঙ্গীর আলম কিন্তু কথা বলেছিলেন গণমাধ্যমে আর তিনি বলেছিলেন জানিয়েছিলেন চারটি ধাপে কিন্তু এবার নির্বাচন এবার উপজেলা নির্বাচন হবে সেই প্রথম ধাপ ছিল চারি নভেম্বর চারি মে এবং সেকেন্ড যে ছিল সেটা ছিল এগারোই মে আর আঠারোই মে ছিল তৃতীয় ধাপ আর পঞ্চ চতুর্থ ধাপ ছিল পঁচিশে মে এই চারটি ধাপেই কিন্তু এবার উপজেলা নির্বাচন হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে আর আজকে যে বিষয়টি আজকে তারা কমিশন সভায় বসেছে না সেই তিনটা নিয়ে তিনটা এজেন্টটা নিয়েই কিন্তু তারা তারা কিন্তু আজকের এই কমিশন সভা করবেন আর আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি এবার কিন্তু একশো তিপ্পান্নটি উপজেলা নির্বাচনেরই হচ্ছে উপজেলা নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করবেন নির্বাচন কমিশন সেই সাথে যদি আপনাকে আর একটু বিষয় বলে রাখি যে নির্বাচনে আর একটা কালকে একটি প্রজ্ঞাপন জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেখানে কিন্তু সেই প্রজ্ঞাপনে কিন্তু বলা হয়েছে যে যারা এবার উপজেলা নির্বাচন পরিষদের প্রার্থী তাদের কিন্তু তাদের যে বিষয়টি ছিল তারা কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে তাদের রঙিন পোস্টার ব্যবহার করতে পারবেন এরকম বলে একটি প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সেই সাথে আরেকটি বিষয় আমরা দেখেছি যে ওই রঙিন পেপারের সাথে সাথে কিন্তু তারা যে এক একশো যে সমর্থক সূচক যে বিষয়টি ছিল সেটিও কিন্তু এবারের উপজেলা নির্বাচন থেকে উঠিয়ে ফেলা হচ্ছে সেই সাথে আমরা দেখেছি যে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন কিছু নতুন নতুন কিন্তু কিছু ব্যাপার এবারে নিয়ে এসেছে উপজেলা নির্বাচনে আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি আজকেই কিন্তু তফসিল হবে একশো তিপ্পান্নটি ইউনিয়ন পরিষদের আর এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সভা চলছে এখনও নির্বাচন কমিশন সভা শেষ করে বের হয়নি বের হলে হয়তো বা আমরা জানতে পারব যে আসলে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে যখন এসে প্রধান কথা বলবেন তখন আমরা জানতে পারবো কারিজ এই ছিল নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে শেষ সংবাদ ধন্যবাদ নূপুর আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দশক উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপের নির্বাচনের তফসিল আজ ঘোষণা করা হবে সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন থেকে সর্বশেষ তথ্য জানা ছিলেন আমাদের সহকর্মী রাজধানী জুড়ে উন্নয়ন কাজ চললেও তার ছোঁয়া নেই অনেক সড়কে সংস্কারের অভাবে মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে অভিজাত গুলশান নিউ লেক সিটি সড়ক আবার চকচকে সড়কে মাঝে দেখা মিলে ছোট বড় গর্ত অপরিকল্পিত সংস্কারে সড়ক উঁচু হলেও নিচু হয়ে আছে ম্যানহোল আর এ কারণে প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নগর কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারেন না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা নিয়াজ মোর্শেদের রিপোর্ট রাজধানী জুড়ে চলছে উন্নয়নের মহড়া আর সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি তবে সেই উন্নয়নের মহড়ায় এখনও যুক্ত হতে পারেনি এই গুলশান নিউ লেকরোড সড়কটি সংস্কারের ভাবে এটি দিনে দিনে পরিণত হয়েছে মৃত্যু ফাঁদে পানির নিচে খাদ না সড়ক বোঝার উপায় নেই মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়ায় গাড়ি সমতল সড়কের এমন দশা খোদ রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান লেকপারে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সড়কটিতে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন শিক্ষার্থী সহ অনেকেই খুবই বাজে অবস্থা যাতায়াতের মতো কোনো অবস্থা নেই চারবার আসি এই যে দেখেন বেল্ট পড়া কোমরে বেল্ট পড়া মানে এই ভোগান্তি কোনো শেষ নাই তারা সবসময় কর্দমাক্ত থাকে ভাঙা খানা খন্দ গাড়ি মনে করেন খুব স্লো গতিতে যাওয়া লাগে এই রাস্তাকের ভাঙা চুরা যার কারণ চাকাও অনেক সময় পাঞ্চার হয়ে যায় গা সড়কের এমন দশা পুরো রাজধানী জুড়েই তবে এবারের গল্পটা চকচকে সড়কের মরণ ফাঁদ নিয়ে মগবাজার সিদ্ধেশ্বরী কলেজের সামনে সড়কের ম্যানহোলটি সড়ক থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি নিচে শুধু এটিই নয় রাজধানী জুড়েই দেখা মিলবে সড়কের মাঝে ম্যানহোলের এমন গর্ত আবার রাজধানীর ভাটারার মতো সমতল সড়ক হঠাৎ উঁচু হয়ে যাওয়ার চিত্র রয়েছে বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে গর্ত এসব কারণেই প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধু ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় প্রাণ গেছে একশো বিশ জনের চাকা পড়ে গেলে উল্টে যায় এবং মানুষের ক্ষয়ক্ষতি স্পিডে মোটরসাইকেল গুলো আসে তখন দেখা যায় হঠাৎ করে গর্ত দেখার পরে ওরা কন্ট্রোল হারায় ফেলে হঠাৎ না দেখে ওইটার মধ্যে পড়লে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সড়কের এমন দশার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছে ট্রাফিক বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সিটি কর্পোরেশন আমাদের কাছে ট্যাক্স নেয় অথচ সিটি কর্পোরেশন রাস্তা ঠিক করে না 
টার্মিনালগুলোতে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স নেই টার্মিনালের সামনে খানা খন্দে বড়া ঢাকা মহানগর পুলিশ কিন্তু আঠারোটা স্টেক হোল্ডারের মধ্যে একটা স্টেক হোল্ডার অর্থাৎ সবকিছু এখানে কিন্তু সমন্বিত উদ্যোগের একটা বিষয়টা চলে আসে পরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শামসুল হকের মতে বেহাল সড়কের জন্য বারবার অপরিকল্পিত সংস্কার কাজই দায়ী সিটি কর্পোরেশনের মেয়রও দায় এড়াতে পারেন না ড্রেইনেজটাকে ঠিক রাখি না যার ফলে প্রতি বছরই আমাকে কার্পেটিং করতে হয় কার্পেটিং করলে ডিভাইডারের উচ্চতা কমে যায় ম্যানহোলগুলি তলায় পড়ে যায় সেই কারণে আবার কার্পেটিং করার সময় ম্যানহোলগুলিকে আবার উঁচুতে উঠায় রাখে যে পরবর্তীতে দুই তিনটা কার্পেটিংয়ের সময় যেন সে নিচেতে না নামে এগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক না দ্রুত ম্যানহোল আর সড়কের মাঝের গর্তগুলো সংস্কারের দাবি জানিয়েছে নগরবাসী নিয়াজ মোর্শেদ দেশ টিভি ঢাকা রমজানে ইফতারের আগে তীব্র যানজট এড়াতে রাজধানীবাসীকে সাড়ে তিনটায় বা অফিস ছুটির পরপরই নিজ গন্তব্যে রওনা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ সকালে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন মহানগর ট্রাফিক পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মনিবুর রহমান এ সময় যানজট কমাতে রাস্তায় গণপরিবহনে যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা না করার আহ্বান জানান তিনি এছাড়া সিটি বাসগুলোকে গেট লক করে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেন নগরবাসীর ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটগুলোর সামনের সড়কে যানজট এড়াতে বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুনিবুর রহমান যেখানে চার রাস্তা অথবা তিন রাস্তা ইন্টারসেকশন রয়েছে সেখানে আপনারা জানেন যে যে কোনো একটি লেন যদি আমরা চালু করি তাহলে কিন্তু সেখানে অন্য তিনটা লেন আমাদেরকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় কাজেই সেখানে কিছুটা সময় সাপেক্ষ বিষয় বটে আবার যেহেতু ইফতারির পূর্বে সকলকে প্রায় ফিরতে হয় তাদের প্রিয়জনদের সাথে ইফতার করার জন্য সবাই বাসায় ফেরার জন্য উদ্ভিদ থাকে সবাই বাসায় ফিরতে চায় তাই টাইম ম্যানেজমেন্টের কথাটা বিবেচনা করে এই সময় এই বিষয়টি একটি চ্যালেঞ্জিংও বটে পরিবেশ ও বন রক্ষায় কোরিয়ার সাথে কাজ করবে বাংলাদেশ জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাব্বের হোসেন চৌধুরী সকালে সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ শেষে এ কথা জানান তিনি তিনি বলেন পরিবেশ রক্ষায় কোরিয়ার প্রযুক্তি আছে পরিবেশ ইস্যুতে সে সহায়তার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে কোরিয়া জানাবে জলবায়ু ও পরিবেশ ইস্যুতে কোরিয়ার আন্তর্জাতিক যে প্রোটোকল আছে সেগুলো থেকে সহায়তা নিয়ে এ দেশের পরিবেশ রক্ষায় বড় পরিসরে কাজ করা হবে বলেও জানান সাবের হোসেন চৌধুরী কৃষি খাতে বর্তমানে যে কৃষি পাম্পগুলি আছে সেগুলো ডিজেল দ্বারা পরিচালিত সেগুলিকে আমরা মানে সোলারে আমরা নিয়ে যেতে পারি কিনা তারপরে পরিবেশের ক্ষেত্রে কোরিয়ার অনেক প্রযুক্তি আছে যেগুলি নিয়ে পরিবেশের মান মনিটর করা যায় সো এটাকে আমরা স্মার্ট মনিটারিং বলি সেখানে আমরা কিভাবে সহায়তা করতে পারি তাদের পক্ষ থেকে তারা আমাদেরকে সম্ভাব্য যে সহযোগিতার জায়গাগুলো আছে সেগুলো চিহ্নিত করে আমাদেরকে জানাবে সংবাদ সকালে আরও থাকছে গাজায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও শতাধিক প্রাণহানি আল শিফা হাসপাতালে অভিযান অব্যাহত অস্ত্র গোলা বারুদ উদ্ধারের দাবি ইসরায়েলের টমেটো কিংবা ভেজিটেবল মনে করে আপনি যে সস খান তাতে মিলছে না ছিটে ফোটাও ভেজিটেবল বিএসটিআই এর লাইসেন্স নেই মানের বালাই নেই প্রশাসনের তোয়াক্কাও নেই বরং আছে তীব্র এক স্বাস্থ্য ঝুঁকি কি খাচ্ছি ধারাবাহিকের আজ দেখুন তৃতীয় পর্ব সজীব রহমানের ছবিতে অনুসন্ধান করেছেন ফখরুল ইসলাম টমেটোর এমন রং টসটসে ছবিতে সস মুখরোচক হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হোটেল রেস্তোরাঁর যে কোনো খাবারে সস ছাড়া যেন চলেই না মুখরোচক এ সস তৈরির পরিবেশ কেমন ছবিতে দেখানো টমেটো কাঁচামরিচ ভেজিটেবলের ছিটে ফোটার খোঁজ মেলেনি কেরানীগঞ্জের এই কারখানায় আটা ময়দা বার্লি ড্রামের নোংরা পানিতে গুলিয়ে এরপর মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রং পটাশিয়াম সালফেট সহ আরও কেমিক্যাল এরপর সেই তরল জাল দিয়ে ঘন হলেই হয়ে গেল মুখরোচক সস গণচিনি তারপর এসবি স্যাটিক মরিচ তারপর অন্য মনে গেলেন অ্যাসিড দেই এসবি পাউডার অ্যাসিড দিয়া বানান হ্যাঁ অ্যাসিড না দিলে তো মাল থাকবে না অ্যাসিড মনে গেলেন আচার যদি অ্যাসিড না দেয় সেরকা সেরকা আচারে সেরকা দেনা এই সেরকা যদি না দেই তাহলে মাল নষ্ট হয়ে যাবে অ্যাসিড দিয়ে সস বানান হুম এই তো সস বানাই তারপরে আমেরা চার জল ভুইয়া চার তারপরে সাত করা এই সবই এটা একটা রং দেয় খাওয়ার রং আছে না ওইটা দেয় লাল কালার করে কি 
এবার বোতলজাত করার পালা একে একে ছোট কন্টেইনার ও বোতলে তরল সস ভর্তি করে তার গায়ে লাগানো হচ্ছে প্রতারণার লেভেল প্রস্তুত হলো তথাগতিত মুখরোচক সস টমেটো কিংবা চিলি সস খাচ্ছেন ভাবছেন আসল এই কারখানায় এই সসই বাড়ানো হচ্ছে রং ঘন চিনি সাইট্রিক অ্যাসিড সহ নানান কেমিক্যালে এইসব সহ্য করতে পারবেন তো আমাদের ভোক্তারা নাকি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বেন এবার বাহারি বিজ্ঞাপনে এই সস চড়া দামে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে শুধু সসই নয় একের ভেতর যেন দর্শকম পণ্য বানাচ্ছে কোম্পানিটি কেমিক্যাল রং আর নানা রাসায়নিকের সঙ্গে আম ও বড়ের আটি আর ছোবড়া দিয়ে বানাচ্ছে মুখরোচক আচার এইসব আচারই বোতলজাত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একই এলাকায় পাশের আরেক কারখানায় গোপনে বানানো হচ্ছে সয়া সস সহ রকমারি খাদ্য উৎপাদনকারী পণ্য নোংরার ড্রামে রং ফ্লেভার আর কেমিক্যাল মিশিয়ে বানানো হচ্ছে এইসব এইসব পণ্যের মান তো নেই বরং স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়ছে চরমে সয়াবিন তেল আপনার এই সয়াবিন লবণ টেস্টিং সল্ট চিনি বিশুদ্ধ পানি মনোসোডিয়াম আর গ্লোটামেট এগুলো দিয়ে সারাশি অভিযানেও খাদ্য জালিয়াতি বন্ধ না হয় খাদ্য উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণে নতুন আইনের কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা হার্ট অ্যাটাক হইতেছে স্ট্রোক করতেছে বিকজ অব দ্যাট আমরা এই অনিরাপদ খাদ্য যেটা আমরা খাই এই নিরাপদ খাদ্যের যেখানে খাওয়ার কথা আমাদের কি অনিরাপদতা পূর্ণ আমাদের এখানে বেশি দুই একটা যদি এরকম দৃশ্যজনক শাস্তি দিত এটা যদি আমাদের মিডিয়াতে দেওয়া হয় আর কি মিডিয়াতে যদি বলে আর কি তাহলে কিন্তু মাঝে মধ্যে একই সঙ্গে ভোক্তাদের আরও সচেতন হওয়ারও আহ্বান বিশেষজ্ঞদের ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় দোষীদের বিচার চেয়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন শিক্ষার্থীরা দর্শক এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম মাজহার অবন্তিকার আত্মহত্যা ঘিরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা কি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে কি তথ্য রয়েছে জানাবেন লাবনি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলন করে আসছিল আজকে আন্দোলনের সপ্তম দিন সপ্তম দিনে এসে তারা যে কাজটি করছে সেটি হচ্ছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে এবং সেই সাথে তারা ফাইরুজ অবন্তিকে এবং আগের আরেকজন যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন অঙ্কন বিশ্বাস অঙ্কন বিশ্বাস এবং ফাইরুজ অবন্তিকে নিয়ে তার গ্রাফিতে অঙ্কনের একটি কর্মসূচি দিয়েছে এবং তারা একটু পরে সেটি শুরু করবে এর মধ্যে আপনাকে আরেকটি তথ্য জানিয়ে রাখি লাবনি যে ফাইরুজ অবন্তিকে জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি আরও দশজনের বিরুদ্ধে তাকে যৌন নিপীড়নের যে অভিযোগ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি গতকালকে তাদের সাথে কথা বলেছিল এখানে একটি বিষয় যেটা আমরা জানতে পারলাম সেটি তাদেরকে কোনো রকমের শোকজ না করেই কিন্তু আইন বিভাগ আজকে তাদেরকে ক্লাস করার সুযোগ দিয়েছে এটি নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে যে তাদেরকে কোনো রকমের শোকজ না করে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে দেওয়া একটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং তারা যেটি বলছে তাদের যে পাঁচ দফা দাবি সেটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যৌন রিপেরণ সেলটি আছে সেটি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে এই বিষয়ে আমরা প্রক্টরের সাথে নতুন প্রক্টরের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি সেটি বলেছেন অবশ্যই সেটি তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর করবেন উল্লেখ্য এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা উচিত আজকে যখন বিশ্বের কাছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্মারকলিপি দিয়ে যায় আমরা যখন গণমাধ্যম কর্মীরা স্মারকলিপির সেই কক্ষে প্রবেশ করি তখন বিসি কিন্তু আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয় অর্থাৎ তিনি গণমাধ্যমের সামনে কথা বলতে চান নেই গণমাধ্যমের কর্মীদেরকে তিনি এক প্রকার রোড়ো আচরণ করে সেখান থেকে বের করে দিয়েছেন এরপর আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি এখন আমরা নিচে অবস্থান করছি স্মারকলিপির পরে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কথা বলবেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে তথ্যটা মানে তাদের একটাই দাবি অবন্তিকা সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ধরনের নিপেরণের ঘটনা ঘটেছে অবশ্যই সেটার বিচার করতে হবে এবং যতদিন না পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গণতান্ত্রিক ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বার্তা আছে সেটি তারা জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত তারা তাদের এই বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না কারণ তারা সাধারণ শিক্ষার্থীকে তাদের সন্তানের মতোই মনে করে কিন্তু একটি বিষয় এখানে যেন কোনোভাবে রাজনৈতিক কোনো অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে সেই বিষয়ে তারা খেয়াল রেখেছেন তবে জগন্নাথ বিশ্বালয় ফাইরুজ অবন্তিকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে পাঁচ দফা দাবি দিয়েছিল সেই পাঁচ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন লাবনি এই ছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ফাইরুজ অবন্তিকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ মাছ ধর আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যাল
প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে দিবাশ্রী বড়ুয়ার ডেস্ক রিপোর্ট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুচরা পর্যায়ে গরুর মাংসের কেজি ছয়শো টাকা নির্ধারণ করলেও তা মানছেন না ভোলার ব্যবসায়ীরা ভোলার বাজারে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় ক্রেতাদের অভিযোগ প্রতিদিন কোনো না কোনো পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে গরু তো মনে করেন সবই তো ইন্ডিয়ান গরু ঢোকে আমাদের দেশিয়া গরু সব মিলিয়া আর এখানে গরু ঢাকা যায় তাহলে তারা তারা কমে বিক্রি করতে হলে ওনারা পারবে না কেন সাতশো পঞ্চাশ টাকা দর্শক তো আছে পাবলিকে খাইতে আছে আমরা নিতে আসি কিছু করার নাই আমরা যে যা দাম যা হইব তাই আমরা কিনে খাইতে হইব আমাদের দাবি হয়েছে যে রমজান মাস হিসাবে অন্য অন্য জায়গায় যতটুকু মাছের দাম আছে আমাদের ভোলাতে একটু বেশি তো আরও কম হলে সাধারণ পাবলিক আরও সুবিধা পেত আর কি বিক্রেতারা বলছেন বেশি দামে কেনায় বাধ্য হয়ে বেশি দামে গরুর মাংস বিক্রি করছেন আমরা একটা মুখাম থেকে গরু কিনতে হলে আমাদের দামটা ঘুরে যায় বেশি গরুরা আনা কষ্টিং খরচ করে যে গরুরা দেখেন আপনি আমার গরুটা হলো মনে করেন বাহাত্তর হাজার টাকা আমার মাংস হয়েছে পঁচানব্বই কেজি আমার এই গরুটা যদি মনে করেন একশো দশ কেজি মাংস হতো তাহলে আমি মনে করেন বেচে বোঝাতে হতো তাতে আমার গরুটা তো এখন ওই দামে আমি বিক্রি করি না পারি না এখন তার জন্য আমি সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে বিক্রিটা করতে হয় সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে বিক্রি করেও আমি মাংসটা কিন্তু আমাদের এই যে কাজ করে যারা তাদের কিছু আমাদের পোষায় না ভাইয়া ঠিক আছে মাছ নদীতে নিষেধ দেখি মাছ কম এই জন্য আমরা কি নিয়ে বেশি বেশি হয়ে বেশি মাছ নাই টোটাল নদীতে সরকার নির্ধারিত দামকে আমলে নিচ্ছেন না সাতক্ষীরার বিভিন্ন বাজারের মাংস বিক্রেতারা সাধারণ ব্রয়লার মুরগির দাম একশো পঁচাত্তর টাকা কেজি নির্ধারণ করা হলেও বিক্রি হচ্ছে দুইশো দশ থেকে দুইশো আশি টাকা সোনালি মুরগি তিনশো বিশ লেয়ার তিনশো পঞ্চাশ আর দেশি মুরগির কেজি পাঁচশো টাকা গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো বিশ থেকে আটশো টাকা কেজি দরে সরকার নির্ধারিত দর মানছেন না চুয়াডাঙ্গার ব্যবসায়ীরাও সেখানে গরুর মাংস ছয়শো আশি টাকা খাসির মাংস এক হাজার পঞ্চাশ থেকে এগারোশো টাকা ব্রয়লার মুরগি দুইশো বিশ ও লেয়ার মুরগি তিনশো বিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে মাংস ব্যবসায়ীদের দাবি প্রতিদিনই তাদের লোকসান হচ্ছে আমরা হাটে গরু কিনতে গেলে গরুলার আটশো টাকা কিনতে আসছে সেখান থেকে ভাঙে ভাঙে আমরা সাড়ে টাকা কিনছি গরু কাটে আমাদের লস আসছে এদিকে বাগের হাটে সরকারের বেঁধে দেয়া ছয়শো পঁয়ষট্টি টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস কম মূল্যে মাংস কিনতে পেরে খুশি ভোক্তারা ব্যবসায়ীদের দাবি কম দামের কারণে চর্বি ও হার সহ মাংস দিতে বাধ্য হচ্ছেন তারা সরকার একটা রেট বাইন্ধে দিচ্ছে এই কারণে আমাদেরও ব্যাপার লাগবে আগে ভাই আমরা যেভাবে বেচতাম এখন আমরা পিস বেশি না আমরা কুসো চর্বি চর্বি দিয়ে বেশি কারণ এভাবে ভাই ব্যবসা করা সম্ভব না दर्शकर्मीजुजामान बाबू বাবু থ্রি হুইলার নিয়ন্ত্রণে কি পদক্ষেপ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত তথ্য জানাবেন ধন্যবাদ লাবনী আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে অদক্ষ আর অপেশাদার চালক দিয়ে সড়ক মহাসড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু অটো সিএনজি থ্রি হুইলার বাদ যায়নি কিন্তু আসলে নসিমন করিমন এমন অবস্থা তারা মানছে না কোনো সড়ক কোনো মহাসড়ক এবং আঞ্চলিক সড়ক এভাবেই কিন্তু অদক্ষ চালক আর অপেশাদার চালক দিয়ে কিন্তু প্রায় ঘটছে কিন্তু আসলে দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনার দায় কিন্তু আসলে কারা নেবে এই জানে না কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথচ এসব যানবাহন কিন্তু আমরা দেখেছি যে বছরের পর বছর কিন্তু আসলে বাড়ছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি পঞ্চকোষ ফেরে বাংলা মার্কে আপনার আসলে পৌরসভা এলাকায় এটি এই এলাকায় আসলে পৌর কর্তৃপক্ষ নিজেও জানেন না যে আসলে পৌর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কত কতজন অটো সিএনজি এবং থ্রি হুইলার রয়েছে রয়েছে এর এর জানা নেই কিন্তু আমরা কথা বলেছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছে যে এর পরিসংখ্যা তাদের কাছে নয় আনুমানিক তারা পনেরোশোর মতো করেছে কিন্তু প্রতিদিনে এই সড়ক দিয়ে কিন্তু আমরা দেখেছি যে হাজার হাজার এই যানগুলো অবৈধ যানগুলো চলছে যাদের সরকারিভাবে কোনো চলার কোনো এই সড়কের নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন নেই তারপরেও অবাধে চলছে কিন্তু আসলে প্রশাসনের চোখ 
ফাঁকি দিয়ে বাপ ম্যানেজ করে এইরকম একটি অবস্থা আমরা দেখেছি যে আসন্ন যে ঈদ এই ঈদকে সামনে রেখে কিন্তু আসলে ট্রাফিক পুলিশ ব্যতিক্রমী একটি উদ্যোগ নিয়েছে গত সোমবার থেকে আমরা যদি দেখাতে চাই যে সোমবার থেকে দেখেছি যে আসলে এরা প্রত্যেকটি সড়কের যে প্রবেশ মুখ রয়েছে সেই প্রবেশ মুখেই আসলে তারা ব্যারিকেড তৈরি করেছে যে যেন শৃঙ্খলার সাথে এই চলাচল করে যানগুলো সেই কারণে কিন্তু প্রত্যেকটি রাস্তায় কিন্তু তারা টহল দিচ্ছেন আমরা আমরা কথা বলবো কথা বলবো এইখানকার পর্যটনের যে এপিআই তার সাথে আপনার সাথে জানতে চাই যে ঈদকে সামনে রেখে আপনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে আপনারা এই উদ্যোগটা নেননি কেন डायशन <laughs> এবং আমি পঞ্চগড়বাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ যে তারা আমাদের এই সিস্টেমটার সাথে সমর্থন করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন আমি আমার জেলার যে পুলিশ সুপার পুলিশ যে ভাইরা কাজ করতেছে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেছে তাদের জন্য সবথেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা শুনছিলাম যে টিআই যেমনটি বলছিল এর পাশাপাশি যারা স্থানীয় যারা নাগরিক রয়েছেন যারা জেলা সদরে বিভিন্ন কাজে আছেন তারাও দাবি জানিয়েছে যে শুধু ঈদকে সামনে রেখে এই পদক্ষেপ নেই এই পদক্ষেপ যেন কন্টিনিউ চলে অর্থাৎ সারা বছরেই যেন এরকম একটি দৃশ্য দৃশ্যমান থাকে সবার মাঝে সবাই যেন স্বাভাবিক জীবনযাপনভাবে চলাচল করতে পারে যেন শৃঙ্খলারভাবে চলাচল করে কোনো রকম দুর্ঘটনা যেন পতিত না হয় কেউ যেন সেরকম সমস্যার সম্মুখীন না হয় এই দাবি জানিয়েছে সেই এই ছিল পঞ্চগড় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ আমি চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে লাবনি ধন্যবাদ বাবু আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক আসন ঈদকে সামনে রেখে পঞ্চগড়ে বেড়েছে থ্রি হুইলারের দৌরাত্ম সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সংবাদ সকালে আরও থাকছে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিং এর বাংলাদেশ জয় দিয়ে শুরু করতে চায় লিগার সুলতানারা সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে হুড়া সাগর নদীর উপর নয় কোটি আঠাশ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ব্রিজের পিলারের চারপাশে ফাটল দেখা দিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গভীর রাতে ওই ফাটল সিমেন্ট ও বালু দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনতা চোর ভেবে দুই শ্রমিককে আটক করে এ ঘটনায় চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে এলাকাবাসীর মধ্যে বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে পিলার মেরামত করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে এলজিডি সিরাজগঞ্জ থেকে সায়মুদ্দিনের রিপোর্ট সিরাজগঞ্জের বেলকুচির আশপাশের অন্তত দশটি গ্রামে কয়েক লাখ মানুষের যাতায়াত সুবিধার জন্য চর জোকনালা এলাকায় হুড়া সাগর নদীর উপর সেতু বানাচ্ছে এলজিডি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা ও সাগর কনস্ট্রাকশন জেবি তিন চার বছর ধরে সেতুর কাজ করছে নদীর পানি কমে সেতুর পিলারের নিম্নাংশ ভেসে ওঠায় একটি পিলারের নিচে ফাটল চোখে পড়ে এলাকাবাসীর এ অবস্থায় গত শনিবার গভীর রাতে মোবাইলের আলোয় বালু ও সিমেন্ট দিয়ে ফাটল ঢেকে দেওয়ার চেষ্টাকালে দুই শ্রমিককে চোর ভেবে আটক করে স্থানীয় লোকজন তাদের অভিযোগ নিম্নমানের কাজের ফলে পিলারের ঢালাই প্লাস্টার খুলে রড বের হয়েছে সাজা মালিক সেতু নির্মাণে বিশেষজ্ঞদের সাথে সমন্বয় করে পিলারটি মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা এলজিডির নির্বাহী প্রকৌশলী হয়তো পানির ঢেউ কিছু মটার সরে গেছে এটা কনস্ট্রাকশন ত্রুটি একটা এটা আমি দেখেছি আমি দেখে এটা উদ্বোধন করতে কথা বলেছি এই বিষয়ে যারা ত্রুটি সারানো জেলা এক্সপার্ট তাদের সাথে কথা বলা হয়েছে অলরেডি আমরা চিঠিপত্র দিয়েছি এটা শীঘ্রই হলো যে ত্রুটি মুক্ত করে দেওয়া হবে 
অতি দ্রুত সেতুর পিলার মেরামত এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্টরা এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয়দের নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি নির্বাচন কমিশনে কমিশনের বৈঠক করছেন ইসির অতিরিক্ত সচিব আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি সেখানে ইভিএম তো ইভিএম নিয়ে আলোচনা হলো তো যে ইভিএম কতগুলো উপজেলা ইভিএম এ করতে সক্ষম সেইটা নিয়ে আলোচনা যে কতগুলো অ্যাকটিভ ইভিএম আছে আমাদের 45000 এর মতো ইভিএম ভালো আছে নির্বাচন করার মতো সেইগুলো দিয়ে আমরা এই প্রথম ধাপে আমরা 22 টা উপজেলা আমরা করতে পারব ঠিক আছে थैंक यू ইন্দোনেশিয়ার আচেহ উপকূলে অন্তত দেড়শো রোহিঙ্গা নিয়ে একটি কাছের নৌকা ডুবে গেছে এতে পঞ্চাশ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ বুধবার সকালে আচেহ প্রদেশের উপকূলে এ দুর্ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে নারী ও পুরুষ সহ ছয়জনকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা বাকিদের এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানায় প্রশাসন মৃতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু দু হাজার তেইশ সালের আগস্টেও বঙ্গোপসাগরে নৌকা ডুবিতে প্রাণ হারান অন্তত সতেরো জন রোহিঙ্গা